بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اٹس می عبد الواحد لیکچرر ان کیمسٹری آف بریٹن انٹرنیشنل کالج نیٹ ورک آئی ویلکم آل آف یو ٹو دا آن لائن سیشن آف بریٹن انٹرنیشنل کالج نیٹ ورک ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ پریویس چیپٹر میں میں نے آپ کو پیپر پیٹرن کے بارے میں بتایا تھا ہم نے پیپر پیٹرن اسکیم ڈسکس کی تھی ایم سی کیوز آپ کو بتائے شارٹ کوشچنس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی اور اس کے بعد میں نے آپ کو لانگ کوشچنس کے بارے میں انفارمیشن دی ڈیئر اسٹوڈنٹس اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس جو کیمسٹری میں ٹوٹل الیون چیپٹرز ہیں جس میں سے آج ہم اپنا فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمارے فرسٹ چیپٹر کا اگر آپ نام دیکھیں تو اس کا نام ہے بیسک کانسیپٹ دیکھیں کہ چیپٹر کا نام بیسک کانسیپٹ کیوں رکھا گیا میں اگر بیسک کانسیپٹ کا اردو ترجمہ کروں تو بیسک کا مطلب ہے بنیادی اور کانسیپٹ کا مطلب ہے تصور اور تصور کو اگر میں مزید الیبوریٹ کروں تو خیال کا ذہن میں آنا یعنی کہ کسی کے ذہن میں کسی کے ذہن میں یہ خیال تو آیا ہوگا نا کہ کائنات آخر کیسے مار سے وجود میں آ گئی ہے یعنی میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں ماؤنٹین پہاڑ اس کے بارے میں آخر کسی نے سوچا تو ہوگا کہ یہ پہاڑ کیسے وجود میں آ گیا ہے یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کر ہی کوئی پہاڑ بنا ہوا ہوگا اسی طرح میں اگر آپ کو ایک اور اگزامپل دینے چاہوں تو یہ دیوار ہے جو وال ہے اگر آپ اب ہم اس کے اوپر اگر غور دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیوار جو ہے وہ ایسے نہیں بن جاتی بلکہ کیسے بنتی ہے کہ اینٹس ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملتی ہے اور اس طرح سے مل کر ایک پوری دیوار بن جاتی ہے اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں میٹر کی آپ جانتے ہیں کہ کیمسٹری میں ہم میٹر کو ڈسکس کرتے ہیں میٹر کیا ہے اینی تھنگ دیٹ ہیز میس اینڈ آکوپائی اسپیس جیسا کہ اگر آپ مجھے دیکھیں تو میرا میس بھی ہے اور میں نے اسپیس بھی آکوپائی کی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے آئی ایم دا ایگزامپل آف میٹر یہ بورڈ مارکر ہے میرے پاس دیکھیں اس کا میس بھی ہے اس نے اسپیس بھی آکوپائی کی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اٹ از آلسو دا ایگزامپل آف میٹر اوکے میٹر از کمپوز آف ایٹمس میں نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس میٹر ہے یہ ایٹم سے مل کر بنا ہوا ہے اب یہ ایٹم کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو چیپٹر ون کا جو سٹارٹ ہے وہ سٹارٹ ہی ایٹم سے ہے اب ایٹم کیا ہے اس کے بارے میں مختلف تھیریز شروع میں پیش کی گئیں سب سے پہلے ہمارے پاس گریک فلاسفرز آئے جسے آپ یونانی فلاسفر کہتے ہیں گریک فلاسفر کا یہ ماننا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ میٹر کوڈ بی ڈیوائڈیڈ ان ٹو اسمالر اینڈ اسمالر پارٹیکلس to reach a basic unit which cannot be further subdivided اب یہ basic unit کیا ہے دیکھیں ہم students اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ board marker ہے آپ اس کو توڑیں ہم اس کو توڑتے رہتے ہیں توڑتے رہتے ہیں توڑتے رہتے ہیں ہم ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس کو مزید نہیں توڑ سکیں گے وہ جو اس کا پیس ہوگا جس کو ہم مزید نہیں توڑ سکیں گے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں بیسک یونٹ اگر وہی جو ہم نے پیس توڑے ہیں اگر ہم ان کو دوبارہ آپس میں ملا دیں تو ہمارے پاس بورڈ مارکر بن جائے گا یعنی وہ پیس جس کو آپ مزید نہیں توڑ سکتے اس کو گریک فلاسفرز نے کیا کہا کہ وہ ہمارے پاس ایک بیسک یونٹ ہے اب بیس پھر ہمارے پاس ڈائموکرائٹس آئے فور سکسٹی ٹو تھری سیونٹی بی سی میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے وہ جو بیسک یونٹ گریک فلاسفرز نے کہا کہ اگر ہم میٹر کو توڑتے رہیں توڑتے رہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس بیسک یونٹ آ جائے گا جس کو ہم فردر سب ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ڈیموکرائٹس نے اس بیسک یونٹ کو ایٹم کہا اب اس نے اس کو ایٹم کیوں کہا بیسیکلی ایٹم از ڈیرائیوڈ فرام گریک ورڈ ایٹوموس ایٹوموس کا مطلب کیا ہے انڈیویزیبل تو ایٹم کو وہ جو بیسک یونٹ ہے اس کو ایٹم اس وجہ سے کہا گیا کہ ہم اس کو فردر سب ڈیوائڈ نہیں کر سکتے اور گریک لینگویج میں اس کو انہوں نے ایٹم کا نام دیا ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم سیونٹین سینچری میں آتے ہیں سیونٹین سینچری میں جب کوانٹیٹیو اسٹڈی آف پیور سبسٹانسز کی گئی سبسٹانس کیا ہوتا ہے اسامپل آف پیور میٹر از کال اے سبسٹانس سبسٹانس کی ٹائپس آپ نے پڑھی ہوئی ہیں کہ وہ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اور وہ کمپاؤنڈ بھی ہوتا ہے ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے وچ کنسسٹ آف کیمیکلی آئیڈینٹیکل ایٹمس جبکہ کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے جو ڈفرنٹ ایٹم سے مل کر بنا ہوتا ہے لیکن ان اے فکس ریشو بائی میس اس کو آپ کمپاؤنڈ کہتے ہیں جب انہوں نے کوانٹیٹیو اسٹڈی کی پیور سبسٹانسز کی تو انہوں نے دیکھا انہوں نے جب پیور کمپاؤنڈس کی ڈفرنٹ کمپاؤنڈس کی اسٹڈی کی تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے ایلیمنٹس ایسے تھے جو ان ڈفرنٹ کمپاؤنڈس کا حصہ تھے یعنی کہ ایک سینٹینس ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اے فیو ایلیمنٹس ور دی کمپوننٹس آف مینی ڈفرنٹ سبسٹانسز 
वट डज इट मीन जैसे मैं कार्बन की बात करता हूं तो आप कार्बन देखें आपको कार्बन डाइऑक्साइड में भी मिलेगा कार्बन आपको कार्बन मोनोऑक्साइड में भी मिलेगा कार्बन आपको ग्लूकोज में भी मिलेगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो यहां पर उन्होंने कहा कि अ फ्यू एलिमेंट्स वर द कंपोनेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस मजीद जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं और अगर हम कंपाउंड को डीकम्पोज करें तो वो एलिमेंट्स बनाते हैं यानी कि जब उन्होंने कंपाउंड्स को स्टडी किया तो उन्होंने कहा ये कंपाउंड कैसे वजूद में आया है तो जब उन्होंने मजीद स्टडी किया तो ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था इस वजह से उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं और अगर आप कंपाउंड को डी कर दें तो अगेन आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं उसके बाद हमारे पास जॉन डॉल्टन आया एटीन में इट्स इज एन इंग्लिश स्कूल टीचर तो इसने क्या कहा इसने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम क्या मतलब कहते हैं कि हम एटम का वजूद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं मसलन फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है कहते हैं कि मैटर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड मतलब मादा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है इस लॉ से डाल्टन ने क्या एक्सप्लेन की उसने ये कहा कि ऑल एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल इसी तरह जिस तरह हम मैटर को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही फना कर सकते हैं इसी तरह जो ये एटम्स हैं हम इनको भी फना नहीं कर सकते नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड उसके बाद हमारे पास एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि एवरी प्योर कंपाउंड हैज ए फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय मास क्या मतलब इसका अगर आप वाटर देखें एच टू ओ उसके अंदर अगर आप बाय मास के लिहाज से रेशियो देखें कि हाइड्रोजन ये है हमारे पास वाटर आप जानते हैं एक हाइड्रोजन का मास वन है तो यहां पर टू है तो लिहाजा टू और एक ऑक्सीजन का सिक्सटीन है अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें तो वन एट की रेशो आ जाएगी अगर आप ये देखें आप दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, आपको जो वाटर का फार्मूला है वो एच टू ओ ही मिलेगा जिसके अंदर आपको कांस्टेंट फिक्स रेशो मिलेगी टू सिक्सटीन की बाय मैथ तो इस लॉ से डाल्टन ने क्या एक्सप्लेन की डाल्टन ने यह कहा कि इन कंपाउंड यानी कि कंपाउंड्स में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो यानी कि कंपाउंड में अगर आप एलिमेंट देखेंगे तो वो एक फिक्स रेशो में होते हैं ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास के राइट डाउन द पास्टुलेट्स ऑफ डॉल्टन एटोमिक थेरी डॉल्टन ने क्या कहा डॉल्टन ने कहा पास्टुलेट वन की मैटर इज कंपोज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कि जो मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना हुआ है नंबर टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज कि हर एलिमेंट का चूंकि एटम डिफरेंट है लिहाजा उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स अब हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एटम आ जाती है जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डेफिनेशन ऑफ एटम के अब प्रॉपर हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि एटम क्या है कहते जी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन यानी कि एटम वो है कि एलिमेंट के वो छोटा सा पार्टिकल है एटम जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है यानी कि जब आप किसी चीज को आपस में मिलाते हैं रिएक्टेंट्स को और वो प्रोडक्ट्स बनती है तो उनका वो कहना है कि जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं ठीक अब ये एग्जिस्टेंस एटम की एग्जिस्टेंस एटम कैसे एग्जिस्ट करता है एटम दो तरह से एग्जिस्ट करता है एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली अब ये देखिए एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली के अंदर जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो वो है हमारे पास नोबेल गैसेस हीलियम न्योन आर्गोन अब वो कहता है कि ये जो हीलियम न्योन आर्गोन है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं ये क्यों करते हैं आपको पता है कि इनका वैलेंस चेल कॉम्पलेटिव फील्ड है इनका ऑक्टेट कंपलेटिव फील्ड है जिस वजह से ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं यानी कि आजाद रह सकते हैं लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते यानी कि हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है वन एस वन और आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो अब हाइड्रोजन के पास 
अपना ये एस सब शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो जैसे ही इसको कोई हाइड्रोजन करीब आएगा तो ये एच बना लेगा वन एस टू अपना जो डुपलेट है वो कंप्लीट कर लेगा ठीक अगर अब आप डेफिनेशन ऑफ एटम अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप कहें कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास मॉडर्न रिसर्चर्स आ गए मॉडर्न रिसर्चर्स ने आके जब मजीद तहकी की तो उन्होंने ये कहा कि एटम इज कंपोज ऑफ मोर देन हंड्रेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के में जो हमारे पास एटम है वो हंड्रेड सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रीनो एंटी न्यूट्रीनो हाइप्रॉन एंड एक्सेट्रा इस तरह के बहुत सारे हमारे पास और भी हैं लेकिन इनके अंदर से तो उसने कहा कि जो तीन पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों को उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल का नाम दे दिया उसके बाद हमारे पास जे बिरजीलियस आ गए में ये आया जे बर्जीलियस ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वट इज द रोल ऑफ जे बर्जीलियस इन केमिस्ट्री तो इसने दो काम किए नंबर वन इसने क्या किया ही डिटरमिन एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स कि इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन किया ये इसका रोल है केमिस्ट्री में और नंबर टू ही गेव दिंपल टू एलिमेंट्स इसने जो एलिमेंट्स है उनको सिंपल दिया फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है उसने कहा कि बजाय इसके कि आप कार्बन पूरा लिखें हम एक सिंपल यूज करते हैं अपनी सहूलत के लिए कि हमने उसका एक पहला वर्ड ले लिया कार्बन सी हम इसको अब जब भी सी आप कहीं देखेंगे तो उससे मतलब कार्बन ही है इसी तरह हमारे पास ये लीदियम है तो बजाय इसके उसने कहा कि आप लीदियम पूरा यूज करें आप क्या करें इसका सिंपल यूज कर लें एल आई अब एल आई आपको जहां भी नजर आएगा उसका मतलब है लीथियम तो स्टीयर स्टूडेंट्स ये सब जो हमने अभी बात की ये हमने एटम के बारे में बात की कि एटम क्या है और इसके आगे हमने फर्दर कुछ डॉल्टन लॉ पढ़े फिर हमने मॉडर्न रिसर्च पढ़ी और जे ब्रजीलियस का रोल पढ़ा तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आई होगी इसमें से आपने एम तैयार कर लेने हैं कि एटम जो है वो हमारे पास कौन से लैंग्वेज से डराइव्ड है उसका क्या मतलब है डॉल्टन एटॉमिक थेरी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एटम एक शॉर्ट क्वेश्चन है वट इज द रोल ऑफ जे बर्जीलियस इन केमिस्ट्री ये साथ जो है ये सब हमारे पास क्या है शॉर्ट क्वेश्चन है जी डियर स्टूडेंट्स अब हमने एटम का पूरा टॉपिक पढ़ लिया अब मैं आपके पास स्लाइड शो हो रही है ये हमारा चैप्टर नंबर वन है और उसका पेज वन है जिसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है और एटम के बारे में लिखा हुआ है अब मैंने ये पॉइंट्स देखे हैं अगर आप तो मैंने ना हाईलाइट किए हुए हैं जो कुछ आज हमने पढ़ा है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है देखें जैसे हमने ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा तो हमने ग्रीक फिलोसफर्स देखे वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा कि मैटर को जो है वो हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते एक बेसिक यूनिट पर पहुंच के हम उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते ये ग्रीक फिलोसफर्स है इसी तरह अगर आप देखें डेमोक्राइटस इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि डेमोक्राइटस ने बेसिक यूनिट को नाम दिया एटम का उसके बाद फिर इन दी लेट सेवनटीन सेंचुरी को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है अगर आप देखें तो वहां पर हमने क्या स्टडी किया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर जॉन डाल्टन आ जाते हैं जॉन डाल्टन ने एटम की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया विद दी हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एटॉमिक थेरी पेश की जो कि मैंने वो देखे हाईलाइट की हुई है आप वहां से देख सकते हैं और उसके बाद ये ब्लू कलर की डेफिनेशन आ जाती है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास मॉडर्न रिसर्चर आ गए कि जिन्होंने कहा कि जी नहीं एटम को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं एंड एटम इज कंपोज ऑफ मोर देन हंड्रेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स और जिसके अंदर फिर हमने कहा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और उसके बाद हमारे पास अगर आप देख सकते हैं तो स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जीलियस है कि ये भी एक यहाँ पर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है डॉल्टन एटॉमिक थेरी यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अलावा अगर आप ऊपर देखेंगे तो एटम कि किस वर्ड्स किस लैंग्वेज से ड्राइव है वर्ड एटोमोस का क्या मतलब है ये एम सी क्यूज हैं तो स्वीडी जे केमिस्ट ने भी आपको मैंने बता दिया कि उसने दो वर्क किए थे ही डिटरमिन एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट एंड ही गेव द सिंबल टू दी एलिमेंट्स ये हमारे पास आज का टॉपिक था कि वॉट इज एटम थैंक यू